Shubman Gill, you are sensational, you are phenomenal. This is one of the best knocks we have seen in IPL. This season is the best knock. In the IPL history, one of the finest innings in this qualifier tool. Hello and welcome to Crick Chat with Rangadesh. So, Shubman Gill had a phenomenal knock. 129 runs of just 60 balls, 215 strike rate, 7 fours, 10 huge sixes. It was really, really, really great innings. A great innings had in Tarawata, opposition calant chance on the innings had in Tarawata, team 233 runs. Chase in Tarawata, while a chance on the author jetty, calanti chance on the calant innings are at he is in that kind of a form. Kathared Nalaga, Shuman Gilun of Farm Ni. Continue just not consistent. They continue just last four innings low. Idiatanaki third hundred. Majaloka forty two. Manuchusam qualifier one low. And uh, LSG to Chitta Chivari and day last group stage, mana league stage low Chivari match low ninety four not out. Taina Pudu Athanadigar hundred run of the Balpartha. No worries. Inka. I have a match in the middle of the match. I have a match in the the match. match in the middle of the 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 WTC final low, Shubman Gil, Ilanti farm low on a donadi, di, Manikachenta, Shuba Suchikanga, Chepkoi. So, innings uh, choose in Tarwata, there was nothing else to talk about. In the country, bold records could not have done. Old records, playoffs low, the highest score. Playoffs low, he is the youngest one to score a hundred. And uh, Indian, India, Tarfrinchi, Indian players, special low, the second uh, highest score. In the country, 132 Jesadu. KL Rahul, Tarawat is 129, second highest score. So, giant fastest, giant fastest, 49 balls were under the chin. Year at Nazuskuna, Bolanta, Ramadamena, Naka. Other than the luck would have come such 30 the Gera, Tim David, a very good fielder, Bolan Castle, this score is a difficult chance at the Midanlo, and he dives just Pate Pratanlo, Miss And the Mundu, 18 the Gera Kunta, Cameron Green would have cut. Even more difficult uh, cotton ball. Cotton ball is not a hard uh, hit shot. It is not a hard Bucket hands, big man, he could not hold on to that catch. So, it is not a luck catch, but luck is not a hard hit. It is not a six. It is a full hour ball by Akash Madwal. Last match, it is a big hit. He went for a lot of three sixes. Starting look as slow as starting. Actually, Roy Sharma decision on hindsight. Match the Roth Matarte. Roy Sharma task gilch Napudu, Athano, visibly happy. Match late got started in the Varsham Padindi. Can he ground in time ready in just half an hour late got started in the Varsham Padindi Gavati, Inca Varsham Chansun to convince the Gavati. Task low, task gilch Napudu, Chala happy to feel at Rohit in the day. But chasing barges the Roti, Tarata. Uh, okay, la vasho achna second batting just easy onto the. Tarat pitch kuda chala sev cover skin da ondi. A pitch color kuda mamal ka dry pitch chala onda alaka kona kuchh darkness onda pitch lo. So something it will have kuchh moisture la kuda midgan te. Uh, bowlers uh, foot marks can pitch ne ma. Then it is a clear indication that there is some dampness in the pitch. Thani dhan na anta nevan kuna ante is tacky pitch ka istanga bowlers help chesa ne bhi bowling this one. Last match lo manu jose channel lo. He preferred to bat first on winning the toss. Can he cut a bowling this one? Can hindsight low and a match Tarwata man can pitch in the end of the wrong decision. Because it was a belter of a pitch, Adbutha and pitch. While time on the Danwala Chala Brahman and pitch the IJ, sir. One side, one square boundary was short, one square boundary was long. But a pitch pina Manaki first over Chala careful garden, Saha and Gil. Tarwata Madale in the Ochakota. Even power play, there are chances to be cautious. There are 
కవర్స్ కింద ఉన్న పిచ్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ రన్స్ చేశారు బట్ అర్థమైపోయింది అప్పటికే అర్థమైంది ది వే దే వర్ ఏబుల్ టు టైమ్ దేర్ షాట్స్ దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైపోయింది అంటే చాలా మంచి పిచ్ ఈజీ పిచ్ ఈజీ పిచ్ అని చెప్పి అర్థమైపోయింది తర్వాత మొదలైంది శుభ్మన్ గిల్ని ఎవ్వరూ ముఖ్యంగా చావ్లా బౌలింగ్లో స్టార్ట్ చేశాడు సిక్స్లు ఫోర్లు కొట్టడం పీయూష్ చాల్ వెంట్ ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ రన్స్ లాడ్ ఆఫ్ రన్స్ మద్బాల్ బౌలింగ్లో చెప్పినాడు ఆ ట్వెల్త్ ఓవర్ తర్వాత వెనక్కి చూసిందే లేదు సో ఫిఫ్టీ కాస్ట్ స్లోగా వచ్చిన తర్వాత అద్భుతం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్ట్రైక్ రేట్తో ఐ థింక్ ఈ గాడ్ అవుట్ ఇన్ ద సెవెంటీన్త్ ఓవర్ లేకపోతే అలా ట్విట్టర్లో అండర్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కూడా దాటేస్తాడేమో క్రిస్ గేల్ హయ్యర్ స్కోర్ అలా అనిపించింది బికాస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇన్నింగ్స్ సాహా తొందర కాబట్టి అయినా దెర్ వాజ్ ఎ గుడ్ పార్ట్నర్షిప్ ఆఫ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ రన్స్ విత్ సాయి సుదర్శన్ మనం అనుకున్నట్టుగా శానకాన్ని పక్కన పెట్టి సాయి సుదర్శన్ తీసుకొచ్చారు జాష్ లిటిల్ని తీసుకొచ్చారు అది కూడా వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడింది ఆ చేంజెస్ సుధర టైటన్స్కి సో సాయి సుదర్శన్ ఫార్టీ త్రీ చేశాడు వన్ థర్టీ ఎయిట్ స్ట్రైక్ రేట్తో మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు లెఫ్ట్ రైట్ కాంబినేషన్ కూడా బౌలర్స్ని ఇబ్బంది పెట్టింది బట్ ఇట్ వాజ్ శుభన్ షో ఇట్ వాజ్ శుభన్ షో చివరిలో హార్దిక్ పాండే కూడా క్యామియో ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు లాస్ట్ ఓవర్లో నైన్టీన్ రన్స్ చేశారు జోర్డన్ జోర్డన్ రన్స్ ఇవ్వడం కోసం ఐపీఎల్ ఆడతాడేమో నాకు అర్థం కాదు ప్రతి సీజన్లో వస్తాడు ఏ టీమ్ కాడినా కూడా గోల్డెన్ రన్స్ ఇచ్చేస్తాడు ఈసారి ఫిఫ్టీ సిక్స్ రన్స్ అని ఇచ్చాడు ఫోర్ ఓవర్స్లో సో నైన్టీన్ రన్స్ లాస్ట్ ఓవర్లో రావడంతో ఏంటంటే శుభన్ అవుట్ అయిన సెవెంటీన్త్ ఓవర్లో టూ థర్టీ త్రీ చేస్తాడు టూ థర్టీ త్రీ ఎప్పుడు ఏ టీమ్ కూడా చేజ్ చేయలేదు ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఏ టీమ్ కూడా టూ ట్వంటీ త్రీనో ఏదో హయ్యెస్ట్ చేజింగ్ స్కోర్ సక్సెస్ఫుల్ చేస్ సో టూ థర్టీ త్రీ చేసిన తర్వాత అయితే ఈ పిచ్ ఎలా ఉన్నది కాబట్టి ముంబైకి మంచి రికార్డు ఉంది ఈ సీజన్లో ఎనిమిది సార్లు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ రన్ స్కోర్లని సక్సెస్ఫుల్గా చేజ్ చేస్తే దాంట్లో నాలుగు సార్లు ముంబైనే చేసింది సో ఎవరైనా చేంజ్ చేస్తే ముంబైనే చేయాలి కానీ దిస్ ఇస్ అ బిగ్ మ్యాచ్ నాక్అవుట్ మ్యాచ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది సో ముంబైకి స్టార్టింగ్లోనే మరి మహమ్మద్ షమీ ఉన్నాడు కదా మహమ్మద్ షమీ తన బౌలింగ్తో పవర్ ప్లేలో పవర్ ప్లే ఎక్స్పర్ట్ కదా సో మహమ్మద్ షమీ ఫామ్ మనకి అది కూడా డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ నేపథ్యంలో అది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది సో అతను ఇద్దరు ఓపెనర్లు అవుట్ చేశాడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఇషాన్ కిషన్కి కన్కషన్ ఇంజరీ అయింది అతను ప్లేస్లో విష్ణు వినోద్ని కన్కషన్ సబ్స్టిట్యూట్గా తీసుకున్నారు సో వధేరా ఓపెన్ విత్ రోహిత్ శర్మ అండ్ రోహిత్ అండ్ వధేరా బోత్ వర్ కన్స్యూమ్డ్ బై మహమ్మద్ షమి ముఖ్యంగా రోహిత్ పుల్ షాట్ చాలా బాగా ఆడతారు కానీ ఆ బౌన్సర్తో ఆ పుల్ షాట్తోనే దొరికించుకున్నాడు మహమ్మద్ షమి సో స్టార్టింగ్లోనే బ్రేక్స్ పడ్డాయి స్టార్టింగ్లోనే బ్రేక్స్ పడ్డాయి అండ్ క్యామరాన్ గ్రీన్ వచ్చాడు అతను కూడా చేతికి ఎల్బోకి దెబ్బ తగిలింది అతను హి హ్యాడ్ టు రిటైర్డ్ హర్ట్ తర్వాత మన తిలక్ వర్మ వచ్చాడు మన తెలుగు ఆడు తిలక్ వర్మ తిలక్ వర్మ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఇదంటే ఇది వండర్ఫుల్ ఈ అతనికున్న ఆ తెగువ టాలెంట్ ఉంది మనకు తెలుసు టాలెంట్ ఉంది ఆ బిగ్ హిట్టింగ్ ఎబిలిటీ ఉంది అంత ఉంది మహమ్మద్ షమి నాడు ఆడిన తీరు మహమ్మద్ షమి రెండు వికెట్ తీశాడు అంత మంచి బౌలర్ అతని మీద ఒక ఓవర్లో ట్వంటీ సిక్స్ రన్స్ కొట్టేశాడండి వరుసగా మూడు ఫోర్లు తర్వాత ఒక టూ అండ్ వరుసగా నాలుగు ఫోర్లు సార్ నాలుగు ఫోర్లు ఒక టూ అండ్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ రన్స్ ఎగెన్స్ట్ టాప్ క్లాస్ బౌలర్ హీఈస్ నాట్ యష్ దయాలో లేకపోతే మరొక బౌలర్ కాదు హీస్ మహమ్మద్ షమి అంతకుముందే లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఎప్పుడో అన్నాడు రోహిత్ శర్మ అతనికి నా నచ్చేది ఏంటంటే హీ ప్లేస్ ద బాల్ నాట్ ద బౌలర్ అంటే బౌలర్ ఎవరు అబో గొప్ప బౌలర్ వస్తున్నాడని చూడరు బాల్ని బట్టి ఆడతాడు అతను ఆడిన షాట్స్ ఆ ఫుల్ షాట్స్ బాగా కొడతాడు ముఖ్యంగా ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆన్ ద లెగ్ సైడ్ అండ్ అలాగే స్ట్రాంగ్ ఆన్ ద లెగ్ సైడ్ పవర్ యూజ్ చేస్తాడు అలాగే ఒక డెలికేట్ షాట్స్ కూడా ఆడతాడు ఆఫ్ సైడ్లో లేట్ కట్స్ కూడా ఆడడం చూసాం సో వండర్ఫుల్ ఎబిలిటీ ఉంది వండర్ఫుల్ ఎబిలిటీ అండ్ తర్వాత రషీద్ ఖాన్ లాస్ట్ ఓవర్ పవర్ ప్లే వేసినప్పుడు అతను కూడా బౌలింగ్లో ఒక ఫోర్ కొట్టాడు కానీ అదే ఓవర్లో గుగ్లీతో రషీద్ ఖాన్ అతను క్లీన్ బౌల్ చేశాడు దట్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వికెట్ ఎందుకంటే స్ట్రైక్ రేట్ మనం ఆడేది ఫోర్టీన్ బాల్స్లో ఫార్టీ త్రీ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్ట్రైక్ రేట్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడిన ప్లేయర్ అతను కనుక ఉంటే డిఫరెంట్గా ఉండేది తర్వాత కెమెరా గ్రీన్ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ హీ అండ్ సూర్యకుమార్ వాళ్ళిద్దరు కూడా దేవర్ ఫిట్టింగ్ సమ్ బిగ్
స్కూప్ కొట్టాడు సిక్స్ ఓవర్ ఫైవ్ లెగ్ సూపర్ సూపర్ టచ్లో కనిపించాడు కానీ ఆ స్కూప్ షాటే అతనికి కంపమించింది మరొక స్కూప్ షాట్ కోసం వెళ్ళాడు మొక్కాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి అది ప్యాడ్కి తగిలి క్లీన్ బోల్డ్ అయ్యాడు ప్యాడ్ బోల్డ్ అయ్యాడు ఒకవేళ బోల్డ్ కాకపోయినా అది ఎల్బిడబ్ల్యూ అయ్యి ఉండేది మోహిత్ శర్మ తన స్లోయర్ వన్స్ ఉంటాయి కదా మోహిత్ శర్మ బ్యాక్ హ్యాండ్లో లేట్గా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఐ థింక్ ఈ కేమ్ ఇన్ ద ఫోర్టీన్త్ వరకు ఎప్పుడు వచ్చాడు చాలా లేట్గా అతనికి బాల్ ఇచ్చాడు హార్దిక్ పాండ్యా బట్ హీ క్రియేటెడ్ టెరిఫిక్ ఇంపాక్ట్ ఫైవ్ వికెట్స్ తీసారు లాస్ట్లో వచ్చిన ఫైవ్ వికెట్స్ అతను తీసారు ముఖ్యంగా దిస్ వికెట్ సూర్యకుమార్ అవుట్ అయిన తర్వాత దట్ వాస్ కర్టన్స్ సూర్యకుమార్ అవుట్ అయిన తర్వాత ఇంకా అవకాశం ఉండే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ఇషాన్ కిషన్ లీడ్ అక్కడ విష్ణు వినోద్ కానీ వీళ్ళు ఎవరు ఎవరు ఆడతారు లాస్ట్లో అందరూ అందరు చేతులు ఎత్తేశారు అండ్ మోహిత్ శర్మ గాట్ ఫైవ్ వికెట్స్ సో సిక్స్టీ టూ రన్స్ హ్యూజ్ మార్జిన్తో ఓడిపోయింది ఈ మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్ చాలా వాళ్ళకి నిస్ డిసప్పాయింట్మెంట్ కానీ దే హ్యాడ్ వాళ్ళకి దే హ్యాడ్ నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్ శుభన్ గిల్ లాంటి ఇన్నింగ్స్ ఆడిన తర్వాత దే దే హ్యాడ్ నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్ ఆ వాస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫినామినల్ నాక్ అది సో శుభన్ గిల్ ఉన్న ఫామ్ శుభన్ గిల్ ఆడకపోతే మనం ప్రివ్యూలో కూడా చెప్పుకున్నాం వాళ్ళకి బ్యాటింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి హార్దిక్ పాండ్యా ఫామ్లో లేడు సాహా ఫామ్లో లేడు మిల్లర్ ఎవ్వరు కూడా ఫామ్లో కనబడలేదు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో శుభన్ గిల్ ఆడకపోయి ఉంటే ముంబై ఈజీగా గెలిచింది ఆ క్యాచ్ బహుశా టీమ్ డేవిడ్ పట్టుకుని ఉంటే పరిస్థితి వేరుగా ఉంది సో అది ఇవన్నీ అలా అనిపిస్తాయి కానీ ఆ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత ముంబై హ్యాడ్ నో ఛాన్స్ అండ్ సచ్ ఏ గుడ్ పిచ్ అండ్ సచ్ ఏ గుడ్ పిచ్ ఓపెనింగ్లో ఏమన్నా బాగుంటే స్టార్ట్ మంచిది దొరుకుంటే ఏమన్నా తర్వాత వాళ్ళు చేజ్ చేశారు అని టూ థర్టీ త్రీ చేజ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పాయింట్లో నేను కెమెరా గ్రీన్ సూర్యకుమార్ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు కొంత హోప్స్ క్రియేట్ అయినాయి కానీ వీ నో దట్ ఒక్క వికెట్ కనుక పడితే ఆ స్టేజ్లో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ పరిస్థితి మారు ఎందుకంటే సూర్యకుమార్ అవుట్ అయ్యే టైంకి రన్ రేట్ ఆస్కింగ్ రేట్ వాజ్ మోర్ దెన్ ఫోర్టీన్ పర్ ఓవర్ ఆ స్టేజ్లో ఏ ప్రతి బాల్ని ఫోర్ కొట్టడానికి ట్రై చేయాలి అందుకే అతను అవుట్ అయ్యాడు సో వెరీ వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ ఫర్ ముంబై ఇండియన్స్ దే కేమ్ బ్యాక్ రియలీ స్ట్రాంగ్లీ మొదట్లో స్లోగా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చాలా బాగా వాళ్ళు బౌలింగ్ వీక్నెస్ని ఇంజరీస్ అన్ని కప్పు పుచ్చుకుని బాగా స్ట్రాంగ్గా వచ్చారు బట్ ఈ మ్యాచ్లో ఫీల్ హ్యాడ్ గివెన్ దెమ్ నో ఛాన్స్ అట్